ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு வடை இது வந்து வாழை தண்டு வடை நம்ம வாழை பூல வடை போட்டிருப்போம் வாழை தண்டுல வடை செஞ்சிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியல நார்மலா குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த வாழை தண்டு வாழைப்பூ இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடவே மாட்டாங்க பொரியல் மாதிரி கூட்டு மாதிரி எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை அவங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி நம்ம தான் செஞ்சு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நான் வடையா செஞ்சு கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா எல்லா குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது நல்ல கிறிஸ்பியா இருக்கும் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் சரி வாங்க இந்த வாழைத்தண்டு வடை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம வாழை மரத்துல இருந்து வாழை தண்டு வெட்டுறக்காக நம்மளோட தோட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு வாழை தண்டு வெட்டி கொடுக்க போறாரு வாழை மரத்துல இருந்து வெட்டிட்டு வந்த வாழை தண்டுல இருந்து இப்ப பாருங்க இவ்வளவும் வேஸ்ட் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற இந்த தண்டை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த தண்டை வெளியில எடுத்துட்டு நான் மேல லைட்டா சீவி வச்சிருக்கேன் மேல இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் நார் நாரா இருக்கும் அதனால மேல இருக்கிறது கொஞ்சம் ஒரு லேயே சீவி எடுத்துட்டேன் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பவுல்ல தண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம இந்த வாழைத்தண்டை வெட்டி இந்த தண்ணிக்குள்ள போட போறோம் இந்த வாழைத்தண்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ரவுண்ட் பீசஸா வெட்டிக்கோங்க ஒரு சில வாழைத்தண்டுல அது இப்படி வெட்டும் போதே நார் நிறைய வரும் இப்படி வந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி விரல இப்படி சுருட்டி எடுத்தீங்கன்னா வந்துடும் இந்த வாழைத்தண்டுல வந்து நார் இல்ல அதனால நம்ம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒரு சில வாழைத்தண்டுல நார் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க எடுத்துருங்க நார வெட்ட வெட்டவே நார் எடுத்துட்டீங்கன்னாதான் நார் இருக்காது உங்களுக்கு இல்லைன்னா நார் நாரா இருக்கும் இது மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா ஃபர்ஸ்ட் வெட்டிக்கோங்க இப்ப இதை வந்து நல்லா பொடி பொடியா வெட்ட போறோம் நம்ம அப்பதான் வந்து வடைக்கு இது நம்ம அரைக்க போறது இல்ல அதனால நல்ல பொடி பொடியா நீங்க வெட்டிக்கோணும் இத இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு வாழைத்தண்டு ஒட்டுக்க வச்சுக்கோங்க இப்ப இதை வந்து நல்லா பொடி பொடியா இதை இப்படி நறுக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா பொடி பொடியா நறுக்கி நம்ம வந்து தண்ணிக்குள்ள போட்டுடலாம் இந்த வாழைத்தண்டுல ஆக்சுவலா நாரே இல்ல ஆனா நிறைய வாழைத்தண்டுல நிறைய நார் இருக்கும் நார் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நார் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு போடுங்க வாழைத்தண்டை ஃபுல்லும் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா சனம் சனமா நறுக்கி போட்டாச்சு நல்லா பொடி பொடியா நறுக்கியாச்சு எவ்வளவு சனமா முடியுமோ அவ்வளவு சனமா இதை நறுக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு வானொலி அடுப்புல வச்சிருக்கேன் இதுல வந்துட்டு இந்த தண்ணியை நல்லா புழிஞ்சிட்டு வெறும் வாழைத்தண்டு மட்டும் இதுல போட்டுலாம் கடாயில வந்து நான் எண்ணெய் எல்லாம் விடல இது வெறும் கடாய் தான் வச்சிருக்கேன் தண்ணியை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இந்த வானொலியில போட்டுருங்க இது வந்து நல்லா இந்த ஈரப்பதம் போற அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்க போறோம் இதுல இது கூட கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி சேர்த்திக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் இது வந்து அப்படியே ஒரு மீடியம் ஹீட்லயே வச்சு இது நல்லா இந்த ஈரப்பதம் போகணும் இந்த வாழைத்தண்டு வெந்துரும் அந்த இந்த ஈரத்திலேயே இது வெந்துரும் அந்த அளவுக்கு இதை வதக்கிக்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த தண்ணி எல்லாம் சுங்கிடுச்சு நல்லா இப்போ ஒரு ஹாஃப் குக் ஆயிருக்கும் இந்த வாழைத்தண்டு இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்ப இது ஆறுட்டு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம மித்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் இதுல போடலாம் வேக வச்ச வாழைத்தண்டை வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பவுல்ல போட்டுக்கலாம் இப்ப இது கூட ஒரு வெங்காயம் நல்லா பொடி பொடியா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சமா பச்சை மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் இதையும் ஃபைன் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சமா இஞ்சி கொஞ்சமா பூண்டு இதையும் நல்லா ஃபைனா சாப் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பில எடுத்து வச்சுக்கேன் இப்ப இதே இதுல ஆட் பண்ணிடலாம் இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி சேர்த்திக்கலாம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலையே இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த பொட்டுக்கடலை பொடி இதுல ஆட் பண்ணிடலாம் இது கூட ஒரு கிறிஸ்மஸ்க்காக அரிசி மாவு சேர்த்திக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது இப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து தண்ணி விடணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம என்ன தான் வதக்குனாலும் இதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி பதை இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த தண்ணியே போதும் இதில் இருக்கிற தண்ணியே தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் இதை நல்லா இப்படி மேஷ் பண்ணி நல்லா பிணைஞ்சிக்கோங்க வட மாவு பார்த்துக்கு பாருங்க நம்ம தண்ணியே விடலை இந்த மாதிரி மாவு பதத்துக்கு இது வந்துருச்சு வட மாவு தட்டுறது பதத்துக்கு இந்த மாதிரி இதை பிணைஞ்சி வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த மாவை எடுத்து நம்ம வந்து வடையா தட்டிக்கலாம் எண்ணெய் ஒரு பக்கம் காஞ்சிட்டு இருக்குது எண்ணெய் காய் வச்சிருக்கேன் அடுப்புல இப்ப இத வட மாதிரி தட்டி வச்சுக்கலாம் கொ
என்ன காய் வச்சிருக்கேன் வடைக்காக டீப் ஃப்ரை பண்றேன் இப்போ நம்ம தட்டி வச்சிருக்கிற வடையை இதில் போட்டுடலாம் இந்த வடையை போட்ட உடனே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நான் பொட்டுக்கடையில் போட்டுருக்குறோம் அதனால் பிரிஞ்சு போடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் அப்புறமேட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணலாம் அடுத்த சைட் இப்போ அப்படியே கேர்ஃபுல்லாக திருப்பி விடுங்க வடை வந்து நல்லா ரெண்டு சைடும் கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளோட வாழைத்தண்டு வடை ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்க நம்மளோட வடை நல்லா கோல்டன் கலருக்கு வந்துருச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் இதில் வந்து இந்த பபிள்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் பபிள்ஸ் நிற்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வடை வந்து தீஞ்சு போயிடும் ஏன்னா பொட்டுக்கடலை போட்டிருக்கோம் பொட்டுக்கடலையில் வந்து இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ இப்போ வடை ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் பிளேஸ் பண்ணிடுங்க எக்ஸ்ட்ரா ஆயிலாம் அப்சர்வ் ஆகிருக்கும் இது பாருங்க நம்மளோட சூப்பரான வாழைத்தண்டு வடை இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரியே எல்லா வடையும் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் இந்த சூப்பரான வாழைத்தண்டு வடையை உங்கள் வீட்லையும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்